。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、閲覧注意なものを紹介していくぜ。苦手な題材だったら我慢せずスキップしてね。今日の題材はー、こちらね。どう見てもうんこにしか見えない生き物8000ボリューム1。って、ちょっと、なんて単語を言わせるのよ。うんこはうんこだし、直球でいいだろ直球すぎるのよ。まった。冷静に考えてみると、どう見てもうんこにしか見えないって。どういうことよ言葉通りだぜ。以前、擬態がうまい生き物の紹介をしただろああ、あるわね。鎖蛇とかは技巧派って感じですごかったわよね。今回もまさに擬態する生き物を紹介するつもりだ。ズバリ、うんこに擬態している生物を集めてきたぜ。また、何通題材を選ぶのよ。というか、そんな生き物本当にいるのわざわざ、うんこに擬態するとか意味わからないわ。そんなことはないはずだぜ。うんこに擬態した場合、得することがあると思わないかえぇ、ー、うんこに擬態とか損することはあっても得することはないでしょじゃあ、例えばだ。鳥に狙われるような虫がいたとする。その虫がうんこに擬態したらどうなると思うどうってああ、なるほど。うんこに擬態したら、鳥に狙われなくなるとそういうことだぜ。うんこを食べる生き物はいるにはいるが、多くはない。うんこに擬態すれば、狙われる可能性が断然低くなるわけだ。おお、そう言われると納得するわね。では、今回は数も多いし、ざっくり紹介していくぜ。数が多いって ?8000。え、しかもボリューム1って何数が多すぎて8000だけで済まなくてな。もう一度、選抜したうんこみたいな生き物を紹介するってことだぜ。どんだけうんこみたいな生き物っているのよ細かく分けるとおそらく数十種類は軽くいるはずだぜ。数十種類その中からよりすぐりのうんこ生物を紹介するぜ。では、開始だ。一つ目はこちらだ。え、アゲハチョウそう、誰もが知っているアゲハチョウだぜ。ちょっと、何の冗談よ。このアゲハチョウのどこがうんこなのよ。もちろん、この成虫の姿は違うぜ。このアゲハチョウの幼虫の姿が実はうんこのようなんだ。え、嘘でしょ。またまた冗談を。だって、アゲハチョウの幼虫ってこいつよね。そうだな、誰もが知っているイモムシ。アゲハチョウの幼虫はこの姿だ。でも、この姿は修霊幼虫の姿。要するにサナギになる直前の姿でしかないんだぜ。え、修霊幼虫。サナギになる前がこの姿ってだけで、もっと前は違う姿なのそうなんだ。このイモムシの姿が有名だからか、アゲハチョウの修霊前の、弱霊幼虫の姿はあまり知られていないんだよな。こちらがそのアゲハチョウ、ナミアゲハの弱霊幼虫だぜ。お、おお。こ、これは、確かにうんこっぽいわね。こっちの比較画像だともっとそう感じるはずだぜ。ひえこの白と茶色の入り混じった体色、あたかも鳥の糞に見えるだろおう。これはすごいわね。どう見ても鳥の糞ね。まさか、あのイモムシ姿の前がこんな姿だとはこのナミアゲハ、生まれてからこのように鳥の糞に擬態した姿をしているぜ。葉っぱの上でじっとしていれば、どう見ても鳥の糞だ。こうすることで外敵である鳥などから襲われる可能性を低くしているようだぜ。うーん、これはなかなかの生存戦略ね。ちなみにナミアゲハ以外のアゲハチョウも同じだ。ええ、他のアゲハって、もしかして黒アゲハとかもその通り。今回は続けて、ナミアゲハ以外にも2種類のアゲハを紹介するぜ。まずはレイムも知っているクロアゲハ。成虫はこちらだ。綺麗な羽だよな。そ、そうね。子供の頃はよく見たし、よく追っかけたものだけど。今、こうやって見るとこんな大きかったんだっけって、ちょっと引いちゃうわね。では、肝心の幼虫の姿がこちらだぜ。うえぇ。見事な白と茶色。続いて、こっちはモンキアゲハ。まずは成虫だな。黒アゲハに近いけど、色味が違うわね。それに端っこの赤い部分が頑丈門っぽくてきついわ。そして、幼虫の姿がこちらだぜ。おお、これも見事なマダラ模様。こんな感じでアゲハチョウは種族として、鳥の糞に擬態する進化をたどってきたんだろうな。先ほどレイムも言ったが、見事な生存戦略だと思うぜ。ここまで見てるのはすごいわね。イモムシだってことはすれて感心しちゃったわ。じゃあ、最後にイモムシだと思い出しておこうか。ドアップやねえ。では、次の紹介に行くぜ。
。ええー、この白と黒と茶色。確かにうんこ、特に左側の丸い部分なんていかにもじゃないの。しかもこれ、この細長いシルエットはもしかして。もちろん、霊イムも大好きな芋虫だぜ。この子はクワコと言って、カイコがカノイワユルガの一種だ。カイコの祖先とも言われていて、クワコとも呼ばれるが、カイコに対してクワコと呼ばれるぜ。クワコ、全然聞いたことないわ。確かに有名というわけでもないから無理もないぜ。ただ、もしかしたら成虫は見たことあるかもしれないな。見たことあ、全然そういうのないと思うから見せなくても。クワコの成虫の姿はこちらだ。ひぃ、めっちゃ嫌なタイプのが、嫌じゃないタイプのがとかいないけど。こんなに可愛いのによくわからないことを言うやつだな。ふぅ、その触覚、キモすぎでしょ。サービスカットはこの辺にして。クワコもアゲハと同じく、着霊幼虫の時はこのように鳥の糞に擬態して身を守っているんだ。葉の上でじっとしていると、大きさも模様も本当に鳥の糞に見えるぜ。いやー、その頭の方の白っぽいところと、盛り上がったところがまさに糞って感じよね。感心するだろでも、クワコの凄さはこれだけじゃないんだぜ。はぁ、あ、どういうことよ。着霊幼虫の時は鳥の糞に擬態するが、さらに成長した時、今度は木の枝に擬態するようになるんだ。お、おお。これは、確かに枝に見えるわね。大きくなるにつれて鳥の糞に見えなくなっていくからな。成長に応じて擬態するものを変えているんだろうぜ。うーん、これまたなかなか考えられた生態って感じね。また芋虫ってこと忘れてたわね。と思ったから、修霊幼虫の姿も用意したぜ。うっぱ、アゲハの芋虫の白番って感じじゃないの。これまた気持ち悪い。なんか言ったか振り向くな。さて、次の紹介に行くぜ。おおおおこれはまた、確かにうんこ。鳥の糞じゃないの。丸さといいポツンとした感じといい、それっぽいだろこの子は白帯鳥の糞騙しという名前の虫だ。直球も直球、いい名前だろ。白帯、鳥の糞騙し鳥の糞、騙す。むっちゃ安直なネーミングね。それで、こいつ何の虫なの形状的にはテントウムシとか、カメムシとかその辺かしらこの姿からはわからないかもしれないが、実はこの白帯鳥のふんだましは投げ縄雲かの雲なんだぜ。えこれ、雲なのこうやって見れば、雲だってわかるはずだぜ。と、ドアップ。でも、確かにこれならわかるわ。うーん、本当に雲なのね。白帯鳥のふんだましは一般的な雲と同じく増毛性の雲であり、網を張って餌を取る習性を持つ。基本的に夜行性であり、夕方から活動を始めて網を張って、獲物がかかるのを待つぜ。また、昼間は林道などの草や樹木の葉裏でじっとしているぜ。横から見ればわかりやすいが、敵が来るとこんな感じで足と頭をキュッと縮めてじっと敵が去るのを待つんだ。小動物感があって、なんだか可愛らしいだろう、うん。そ、そうね。ちなみに白帯鳥のふんだましの仲間である、他の鳥のふんだまし族も多くが擬態をする雲なんだぜ。例えば、大鳥のふんだまし。この子も鳥のふんに擬態していると考えられているぜ。黒鳥のふんだまし。同じく鳥のふんだな。そして、津島鳥のふんだまし。この子はテントウムシに擬態していると考えられているぜ。ええー、いっぱいいすぎー。しかも、こいつ、テントウムシに擬態って。それって意味あるのこんな模様じゃ目立って逆効果じゃないうん。何言ってるんだ、霊イム。そもそもテントウムシの鮮やかな模様は、一種の警戒色なんだぜ。え、そうなのああ、テントウムシは外敵である鳥に、自分は危険だと警告しているんだ。実際、テントウムシは臭くて苦い汁を体からにじみ出させるんだ。鳥はテントウムシがまずいことを本能で知っている、もしくは一度食べて文字通り苦い経験をしているから、食べるのを避けるんだぜ。へえ、知らなかったわ。テントウムシって鳥から避けられていたのね。じゃあ、こいつがテントウムシに擬態するのも納得だわ。鳥のふんだまし。あなどれないわね。次の紹介に行くぜ。えうん何これ、鳥のふんに擬態しているのは今までの経験で察するけど。何仕方ないからわかりやすい方の画像も見せるぜ。あ。またくも。その通り、雲の一種で、この子は、スケオグモの仲間だぜ。スケオグモ全然聞いたことない雲だわ。日本にはほぼ生息しない種類だからな。日本にいるスケオグモでは、この加藤スケオグモが有名だ
。白と茶色の体色。これも鳥の糞に擬態してるっぽいわね。加藤付けオブモの場合はこうやって体を縮めて、鳥の糞に擬態して獲物を待つぜ。あら獲物を待つ身を守るためじゃなくてああ、加藤付けオブモに限らず、付けオブモの仲間は一般的な雲とは違って巣は作らず、直接狩りをするタイプの雲なんだ。へ、へえ、直接狩りをねえ。ああ、以前紹介したアサシンスパイダー的なよく覚えていたな。そういうことだぜ。加藤付けオブも以外の付けオブもなんかはこうやって、自分に雲の糸を巻きつけて白く見せることで、あたかも鳥の糞であるかのように見せるんだ。ああ、この汚れっぽい白いの。雲の糸だったのね。なるほど、これはすごいわね。他にもこんな付けオブももいるぜ。よく見ると雲の糸だけじゃなくて、周りに黒っぽい破片も散らばっているのがわかるだろええー、なにこれこの黒っぽいのはつけオブモが実際に食べた虫の食べカスだぜ。わざわざ食べカスを周りに雲の糸と一緒に散らばせているわけだ。これはあたかも、食べた虫が未消化のまま排泄されて葉っぱにこびりついた鳥の糞であるかのように見せていると考えられているぜ。ああ、なるほどねー。確かに白いだけじゃ鳥の糞っぽくないし、黒いところがあったりするとそれっぽく見えるわね。自分の糸を使うだけじゃなくて、食べかすまで利用するとか、よく考えられているわ。さて、次の紹介に行くぜ。次はこちらね。これは、また、うんこなのはわかるけど、そのより黒っぽいところが擬態部分、なのかしらなんか、また見覚えのない造形の虫みたいね。角度を変えた画像を見ると、よりどんな造形かはわかると思うぜ。ああ、なるほど、本体の上に糞っぽいものが乗っているのね。いや、それより、下側の本体。ちょっと芋虫っぽい受け付けないのか鳥肌立ってきたわ。残念ながら芋虫ではないぜ。この子は青亀メノコハムシと言って、特殊な形をしたハムシ科の昆虫であるカメノコハムシの一種だ。カメノコハムシうわ、本当に聞いたことない虫だわ。成虫はこんな感じだぜ。う。なるほど、カメノコ。カメノコ。確かにカメっぽい見た目しているわ。生態としては特殊なことはなく、植物の葉を食べる虫で種によってそれぞれに決まった植物につくぜ。普通は葉の裏に止まっているので葉に食根があるのを目当てに、そっと裏返すと発見することができるようだな。ちなみに動きは鈍く、近づいてもあまり飛んで逃げたりしないし、かなりどんくさい昆虫だ。こんな感じで特徴のない昆虫ではあるが、幼虫児は特殊な習性を持っているんだぜ。その特殊な習性というのが、まさにこのうんこなんだ。はどういう意味さっきレイムが言ったように、本体は本体であって、その上にうんこっぽいものが乗っているだろええー、そうね。ちょっと近づけすぎ。このうんこ、今まで紹介したように体の一部が擬態しているわけではないんだ。この上に乗っているものは、事実うんこなんだぜ。はこの青亀のコハムシは幼少期、脱皮したりうんこしたりした後、自分の脱皮からやうんこを固めて、こうやって自分のお箸に残す習性があるんだ。ええー、何よ、これ、自分の糞だったの。えっと、つまり何自分のうんこを使って自分をうんこに見せて、外敵から襲われないようにしてるってことその通り、究極のエコだぜ。エコっていうかまあ、確かに本当のうんこを使うんなら、擬態には持ってこいだろうし、効率いいけど、なんというか、どうしてそんな習性を持つように進化したのかしらね。どう考えても自然と得るような習性じゃないでしょうに。まったく同感だぜ。そして、そんな不思議さがたまらないよな。昆虫にはこういった進化論では説明できないような習性や姿を持つ子も多くて困っちゃうぜ。嬉しそうに言わねえあんた。さて、次が最後だ。え本物のうんここうやって引きの写真で見たらそう思っちゃうよな。おそらく実際に葉っぱについていても、同じように見過ごすんだろうな。ちゃんと、レッチとした昆虫だぜ。アップの画像はこちらだ。うわ。キモ。これまた見たことない昆虫だけど何者なのこの子は虫クソハムシと言って、本州、四国、九州に広く分布する昆虫だぜ。虫クソハムシ虫、クソ、ハムシひっどい名前ね。まんまじゃないの。いい名前だろ漢字ではこんな感じで、もしくはこんな感じで書くぜ。やっぱりまんまね。いやでも、名前通り、この質感やデコボコ感とか色合いとか、あと円柱っぽい形状とか動物の糞にしか見えないわね。動物で言えばウサギとかの糞に近いか。だが、この虫クソハムシはきちんと生態に沿ったうんこに擬態しているんだぜ。
ズバリ、これは芋虫の糞に擬態しているんだ。芋虫の、糞芋虫の糞はこんな感じだぜ。うわ。ええー、さっきの虫クソハムシじゃなくてさっきの虫クソハムシはこちらだ。うわ、すご。完全に芋虫の糞と同じ見た目じゃないの。どれだけ虫クソハムシの擬態が優秀なのかわかっただろええー、これは見分けつけられる自信がないわ。そんな優秀な虫クソハムシだが、さらに特殊な生態を持っているんだぜ。まさにこの昆虫の一生はうんこと言っても過言じゃないんだ。何言い出したんだこいつ。うんこな一生って、一体どういう意味よ。まず、虫クソハムシの卵。成虫が産んだ卵はそのままにすることなく、なんと自分の糞を卵に擦りつけてコーティングして、卵をうんこに擬態させるんだぜ。ええー。何その修正。こうすることで卵を外敵から守るんだろうな。効果的なのか、うんこコーティングさせた卵はそのまま歯の表に無造作に置いていくんだぜ。うんこコーティングに自信を感じるわね。そして、この卵が孵化して幼虫が出てくる。そこでもうんこは切り離せない。まだあるの孵化した幼虫は、うんこコーティングされた卵の殻を再利用するんだ。うんこの殻を自分の家にして、まるで宿狩りのようにうんこの殻に入って身を守るんだぜ。はぁ、あ、何その修正うんこの家ってこと素晴らしいマイホームだよな。うわ。ドン引き。ちなみにまだうんこは続くぜ。まだ続くの当然だが成長していったら幼虫の体は大きくなるよな。これまた当然だが、元のうんこの家は手狭になるよな。え、えー、そうでしょうとも。それでどうするの手狭になるんだから、当然、家を改築。いや、増築するんだよ。成長するにつれてうんこの家に対して、自分が出してきたうんこを継ぎ足して継ぎ足して、どんどん増築していくんだ。うっわ。本当にうんこと切っても切れない関係なのね。こうして成長し、成虫になると今までのうんこの家から出て、一人前に巣立ちをするんだぜ。人生を感じるよな。いや、全然感じないけど。ちなみに幼虫の時は、こんな感じでうんこの中から顔だけ出して歯をむしり、うんこしては家を大きくして、体も大きく成長していくんだぜ。神秘を感じるよな。いや、全然感じないけど。それより、あれもしかして中身の本体、気持ち悪い感じじゃないこれ可愛らしい感じだから安心してくれ。どこが可愛らしいんじゃいどう見ても気持ち悪い虫じゃないの。たまったもんじゃないわよ。この可愛らしい見た目といい、うんこの家にこもるシャイな性格といい、ほんとたまらないよな。そういう意味じゃない以上で終わりだな。全部、見事にうんこにしか見えないやつばっかだったわね。どいつもこいつもまあ、どうしてこうなったって感じの進化をよく遂げたものだわ。あんたじゃないけど、まあ、神秘ではあるわよね。特に、虫クソハムシは何から何までうんこずくめで最高だよな。本当にうんこずくめだったわね。うう。それにしても、今日だけでうんこって何回言ったのかしら。一生分言った気がするわ。今回はボリューム1だから、また今度同じくらい言えるぜ。なんで嬉しそうなのよ。では、これで動画を締めるとするぜ。お気に召しましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。<音楽>